Desde la Embajada de Francia, las trabajadoras en resistencia del Sindicato Mexicano de Electricistas exigen equidad en la impartición de justicia. Aujourd'hui, nous sommes ici les, des travailleurs mexicains, du syndicat mexicain d'électriciens en résistance. Et nous venons pour manifester devant votre ambassade d'une manière très respectueuse, parce que nous sollicitons votre solidarité pour exiger à ce gouvernement la justice. Donc, notre, notre droit fondamental de travail ont été violés pour l'intérieur président Felipe Calderón qui, qui nous a quitté notre travail, qui a volé notre droit fondamental et de cette manière nous aimerions solliciter des vous la, la nationalité française. Parce que devant euh, les récents cas de Florent Cassès, elle vient d'obtenir la liberté après un empare. Nous venons aussi de gagner un empare devant la Suprême Cour de justice. Et nous demandons une, une résolution à notre problème laboral. Nous exigeons euh, retourner au travail. C'est l'unique chose que nous, nous demandons, parce que nous n'avons jamais commis aucune élite, nous ne sommes pas des délinquantes, nous sommes des travailleurs en résistance et nous voulons continuer à travailler. Vive les syndicats mexicains d'électricistes L'objectif de notre présence est de visibiliser le conflit du syndicat mexicain d'électricistes et ce qui va se passer le pro prochain miércoles en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando la segunda sala de esta corte revise el caso del sindicato y resuelva qué hacer con el recurso de revisión que interpuso el SAE en contra de la sentencia que nos da el patrón sustituto. Nosotros queremos visibilizar el trato diferenciado y discriminatorio de la justicia mexicana para con sus connacionales en relación a lo ocurrido con el caso de la ciudadana francesa Florence Cassés. Nosotros escuchamos bien los argumentos de la Corte cuando se dijo que la decisión de la Corte se sustentó en la protección de sus derechos fundamentales. Y es lo mismo que estamos pidiendo nosotros, el respeto y la protección de nuestros derechos fundamentales, que no son otros que los derechos humanos de los electricistas, el derecho al trabajo que reclamamos y la restitución de nuestros derechos laborales. En esa pelea estamos, compañeros, desde el Comité Central nos parece que ya cumplimos con el objetivo de visibilizar ante la opinión pública nacional y también ante el cuerpo diplomático de la Embajada de Francia. Por el derecho y la justicia del trabajador, ESME 1914.